ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো এই তো সকালবেলা বারান্দায় এসে আমি একটু গাছটা পরিষ্কার করছি আগে তো অনেক গাছ ছিল এখন আর নেই গাছগুলো মরে গিয়েছে আর গাছগুলো মারা যাওয়ার পেছনে কিন্তু একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে এই যে সামনে দেখতেই পাচ্ছেন একটা বিল্ডিং তো এই বিল্ডিং এ যখন প্লাস্টার হচ্ছিল তখন একটা চটের মতো কাপড় টাঙিয়ে দিয়েছে তো ওই কাপড়টাতে কিভাবে যেন আগুন লেগে গিয়েছে তো আগুনের আঁচটা মানে আমাদের বাসার এই দিকে এতটাই এসেছে যে আমার বারান্দার প্রত্যেকটা গাছই ওই আগুনের কারণেই মারা গিয়েছে আর মানি প্ল্যান্ট গাছটা বেঁচে আছে এটাও কিন্তু একেবারে মরে যাচ্ছিল এরকম অবস্থা তারপরে দেখলাম যে আবার বেঁচে উঠল কিন্তু আর একটা গাছও বেঁচে থাকে নাই সবগুলো গাছই আমার মারা গিয়েছে তো যাই হোক ওইটা একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতো দিনের বেলা হওয়াতে আগুনটা নেভানো গিয়েছে বাট রাতে যদি হতো একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিংয়ে খুব ইজিভাবে আগুনটা ধরে যেতে পারতো আল্লাহ মাফ করেছে তো কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি ডিম ভাজি করছি আবরারের ব্রেকফাস্টের জন্য এই যে প্যানে ডিমটা দিয়ে দিলাম আর এই যে গতকালকে যে নান করেছিলাম শর্মার জন্য তো ওখানে কয়েকটা নান ছিল তো ওখান থেকে একটা আমি জাস্ট এইভাবে করে আবরারকে ব্রেকফাস্ট রেডি করে দিচ্ছি এর মধ্যে বাসার সবাই ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে আফরার বাবা আসলে প্রতিদিন সকালে ওদের একটা মিটিং হয় অফিস মিটিং তো যার কারণে দেখা যায় ও অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে যায় এর মধ্যে আফরা আবরার ওরাও ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে তো এই তো আবরার জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করে নিলাম জাস্ট আমি ডিমটার মধ্যে নানটা দিয়ে এভাবে ভেজে দিচ্ছি আর এখন আমি এটি একটু কেটে দিব তাহলে ও খেতে পারবে না হলে দেখা যাবে খেতে একটু সমস্যা হবে তো এখন টেবিলে ওকে খাবার দিয়ে দিচ্ছি তারপর ওকে খেতে রাখবো এই তো আপনার খেতে চলে এসেছে আর ও খেতে এসে দেখল যে খুবই গরম খেতে পারছিল না পরে আসলে আমি ওকে খাওয়াচ্ছিলাম কারণ ও গরমের জন্য ধরতে পারছিল না তো এই তো আমি ওকে খাওয়াচ্ছি তো আশা করছি আমার ব্লগগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর সঙ্গে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমার ভিডিওগুলো ছাড়া মাত্র আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর আপনারা সেটা দেখে নিতে পারবেন আর এই তো আপনার বাবা আসলে ওর অফিসের কাজগুলো করছে তো গতকালকে আমি কাস্টার্ড রান্না করেছিলাম সেই রেসিপিটা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এক কেজি দুধকে গরম করতে করতে একটু ঘন করে নিয়েছি আর এখন আমি পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা আসলে যার যার স্বাদ অনুযায়ী কেউ যদি মিষ্টি বেশি খেতে পছন্দ করেন তাহলে একটু বেশি দিবেন আর কেউ কম মিষ্টি খেতে পছন্দ করলে কম দিবেন এটা হচ্ছে যার যার টেস্ট অনুযায়ী তো আমি চিনি দিয়ে দিলাম আর আমি সামান্য একটু লবণ দিয়েছি মিষ্টি খাবারে অনেকে লবণ দেন না বাট আমার কাছে ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয় যেন মিষ্টিটা বেড়ে যায় যার কারণে আমি সামান্য একটু দিই আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন এখন আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আমি এখান থেকে কিছুটা দুধ তুলে রাখব ঠান্ডা করার জন্য আমি জাস্ট কয়েক চামচ দুধ একটু তুলে রেখেছি ঠান্ডা করার জন্য আর আমি কিন্তু এক লিটারের মতো দুধ নিয়েছি সেটাকে আমি গরম করতে করতে ঘন করে নিয়েছি এরপর আমি সাথে চিনিটা মিক্সড করে দিয়েছি আর এখন সেখান থেকেই একটু দুধ আলাদা করে নিচ্ছি তাই তো আমি যেই দুধটা বাটিতে আলাদা করে রেখেছিলাম সেটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে কাস্টার্ড পাউডার মিক্সড করব। আমি এখানে আসলে ফোস্টার ক্লার্কসের যে কাস্টার্ড পাউডারটা আছে সেটা ইউজ করছি 
তো এক লিটার দুধের জন্য আমি এখানে সাড়ে তিন চামচের মতো কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে দিয়েছি আর কাস্টার্ড পাউডার মেশানোর আগে দুধটা অবশ্যই চেক করে দেখবেন মানে পুরোটা ঠান্ডা হয়েছে কি না না হলে কিন্তু এটা জমাট বেঁধে যাবে একেবারে ঠান্ডা করে তারপর পাউডারটা মিক্সড করতে হবে তো এটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি যেন কোনো বাবলের মতো না থাকে খুব ভালোভাবে এটা মিক্সড করে নিতে হবে তো এই তো বাকি দুধের মধ্যে আমি কাস্টার্ড পাউডার মেশানো দুধটা ঢেলে দিলাম আর এখন কিন্তু নাড়তে হবে অনবরত নাড়তে হবে না হলে দেখা যাবে যে জমাট বেঁধে গেছে তাই একদম এটা অনবরত মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ঘন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে হবে আর কাস্টার্ড রান্না করতে কিন্তু একেবারেই বেশি সময় লাগে না আর এটা খেতে কিন্তু খুবই মজার হয় খুব সহজে ইজি একটা ডেজার্ট রেসিপি এবং খুবই মজার তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটা কিন্তু নাড়তে নাড়তে এটা অনেকটা ঘন হয়ে গেছে আর কিছুটা ঘন হলেই এটা হয়ে যাবে তখন আমি চুলাটা অফ করে দিব এরপর আমি এটাকে মানে ঠান্ডা করে নেব এটার মধ্যে ফ্রুটস মিক্সড করার আগেই এটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে তো এর মধ্যে এটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি চুলাটা কিন্তু অফ করে দিয়েছি কাস্টার্ডটা আমি সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে এরকম একটা বলে নিয়ে নিয়েছি আর এখন এটার মধ্যে আমি এক একে ফ্রুটস মিক্সড করব তো আমি এখানে কলা নিয়েছি এভাবে স্লাইস করে করে কেটে নিয়েছি কলাটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যাপেল কেটে নিয়েছি অ্যাপেলটা আমি মানে খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি এরপর ছোটো ছোটো কিউব করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে খোসা শহর রাখতে পারেন বাট আমার কাছে এভাবেই ভালো লাগে আর এখানে আঙ্গুর নিয়েছি তা আমি কিছু আঙ্গুর এভাবে হাফ করে নিয়েছি আর কিছু এর গোটা রেখেছি তো প্রথমে হাফটা দিয়ে দিচ্ছি আর গোটাটা আমি উপর দিয়ে দিয়ে দিব তো এটা এখন ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি তা আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো ফল মিক্সড করতে পারবেন আমি জাস্ট আমার বাসায় এই ফলই ছিল তো আমি এগুলো মিক্সড করেছি আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু আনারটাও ইউজ করতে পারেন কাস্টার্ডে আনারটা দিলে আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে তো এখন আমি এটার উপরে জাস্ট আঙ্গুরগুলো এভাবে দিয়ে দিচ্ছি এই তো রেডি হয়ে গেল তো এই ডেজার্টটা কিন্তু আসলে ইফতারের সময় অথবা ঈদেও আপনারা চাইলে করতে পারেন এটা এখন আমি আবার ফ্রিজে রেখে দেব ইফতারের সময় ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে এটা আসলে অনেক ভালো লাগে আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন বাই বাই